دوه تابعته نوماند وزیرانو پر ځای د نویو کسانو د نومونې پرېکړه د امنیتي چارواکو لخوا په سویلي حوزه کې د داعش یا مخپټو جنګیالیو د فعالیتونو ردول او هند له امریکا سره په ځینو برخو کې نوي تړونونه لاسلیکوي د لو یو مهربان خدای په سپیڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم نن شنبه د یو زرو درې سوه درې نویم هجر المریض کال د سلواغې څلورمه چې د دوه زره پنځلسم زیږدیز کال د جنوري له څلرویشتمې نېټې سره برابره ده تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته د هم بشپړ خبرونه حکومت د دوه تابعته نوماند وزیرانو پر ځای نوي کسان ولسي جرګې ته ورپېژني د ولسي جرګې ادارې پلاوي او د کمیسیونونو رئیسانو چې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره یې په دې اړه خبرې کړې وایي چې ولسمشر د شورا له مصوبې څخه ملاتړ کړی او وایي که نوماند وزیران ژر تر ژره د تابعیت پرېښودو اسناد وړاندې نه کړي پر ځای به یې نوي کسان د باور را اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژني له بل لوري د جرګې له تالاره د دویم تابعیت درلودو له امله د افغانستان بانک نوماند رئیس استلو او د دوه تابعته نوماندانو پر سر د ولسي جرګې د غړیو شکیبا هاشمي او لیلما حکیمي فزیکي تاوتریخوالي عمومي غونډه ګډوډه کړه د دوه ګونې تابعیت لرونکو نومان وزیرانو او رئیسانو پر سر د ولسي جرګې لانجه د فزیکي شخړو تر حده ورسېده د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان بانک لپاره نومان رئیس د دوه ګونې تابعیت له امله د جرګې له تالاره وویست او له هغه وروسته د دوه ګونې تابعیت لرونکو نومانداندانو پر سر د ولسي جرګې د غړو شکیبا هاشمي او لیلا ولی حکیمي فزیکي شخړې د جرګې عمومي غونډه ګډوډه کړه ما فیصله کردیم که با دو پاسپورت رای نمیدیم نمیدیم این جفا هست ما از مصاحبه خود دفاع میکنیم در حالی که وزیر حامل دو تابیت باشد جرگه در مورد آن تصمیم اتخاذ می نماید ما و شما نمیتانیم خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی به اساس احساسات تصمیم بگیریم که خانم آشیمی امنیت خول نومان وزیرانو د دوه ګونې تابعیت موضوع د ولسي جرګې اداري پلاوي او د کمیسیونونو رئیسانو تیر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ولیدل په دغه لیدنه کې ولسمشر د دوه تابعیت لرونکو نومانداندانو لپاره د درې میاشتنې فرصت او هغو ته د باور رای ورکولو لپاره د صندوق ایښودو غوښتونکی شوی خو د ولسي جرګې پلاوي د خپل پخواني مصوبې پر تطبیق ټینګار کړی او د ولسمشر دغه غوښتنه یې نه ده منلې چې په پایله کې پرېکړه وشوه که چیرې دغه نومان وزیران شر تر شره د تابعیت پرېښودو اسناد وړاندې نه کړي پر ځای به نوي نومانداندان ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي رئیس جمهور افغانستان و رئیس جای افغانستان قبول کرد گفت که ما به مصاحبه تان احترام داریم نه به محکمه میریم نه به دسولس میریم ما مطلقی را قبول داریم در مورد ازی که در دوستایی را که ما رد کردیم دو تابعت ها را به ایوازشان انشالله در وقت مناسب دیگه دوستا را به ایوازشان معرفی خواهد کرد ولسی جرگه وایی چې کورنی و چار وزارت نومان نور الحق علومی او د بحرانی و چار وزارت نومان صلاح الدین دبانی د تابعیت پری خودو اسناد یه ترلاسه کردی او حقه با پا جدی تو گوه تزیدی خود تر اوسه هم عدلی وزارت نومان احمد سیر محجور د فرانسی د نشه تو کو پرزد مبارسی وزارت لپار نومان فیض الله کاکر د امریکا د اطلاعات و فرحنگ وزارت نومان د آی سلطان خیری د ترکی د خارج جوړونې وزارت ته نومان شاه زمان میوندي د جرمنی ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو وزارت ته نومان سادات نادری د برټانیا تابعیت لري خو تر اوسه د تابعیت پرې حدو اسناد نه دي وړاندې کړي دو نفر آنها که آقای ربانی و آقای علومی هست اسناد ترک تابعیتشان رسید که نهایی شده مکاتبشان که او اسناد امروز به ولسی جرګه میرسه د تابعیت پرېښودو او د دغه بهیر لپاره د زیات وخت ټاکل یو لړ پوښتنې را ولاړې کړي دي 
یو شمیر وکیلان وایي چې د طبیعت د پریښودو بهیر تر بشپړېدو پورې باید دغه نومندان د اړوندو ادارو د سرپرستو چارواکو په توګه وګمارل شي او که د طبیعت پریښودو بهیر یې ژر بشپړ شي ولسمشر باید هغوی بیا ځلې جرګې ته ور وپېژني اونا هم فرض بکنین اگه اسناد ترک طبیعت خود د همی روزا تکمیل بکنن ایجا بیره میکنن که مجدد ریاست جمهوری اونا رو معرفی بکنن د تالار بیاره یا افراد جدید رو معرفی میکنن یا اینهایی که هستن آنها را به اسطلاح می وزارت ها سرپرستا رو میمونن تا وقتی که اینها اسناد ترک طبیعت خود را تایم را علمی کنن هر دوره هر دوره د دو ګونی طبیعت موضوع ولیس جرګې په دوه وخت ویشلې و بلیدل شي چې د دو ګونی طبیعت لرون کوم ماندانو موضوع او د هغوی برخلیک به څنګه شي هغوی به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي او که طبیعت په ژر پرې خو سره به د باور رای تر لاسه کولو لپاره ولیس جرګې ته ور وپېژندل شي د کندهار امنیه قماندان وای چې په سویلي حوزه کې د داعش ډلې جنګیالي نشته جنرال عبدالرزیق وای استخباراتي کړی طالب وسلوالو ته د داعش نوم ورکوي خو دوی یې پر وړاندې هر ډول چمتووالی لري د عبدالرزیق په وینا د پاکستان له پوځي جنرالانو سره یې په لیدنه کې د کرښې په دواړو غړو کې د جنګیالیو پر وړاندې پر ګډې همکارۍ خبرې کړې دي په داسې حال کې چې د هېواد په ځینو برخو کې د داعش ډلې پورې تړلو یا مخپټو جنګیالیو په اړه راپورونه ورکول کېږي د کندهار امنیه قماندان په سویلي حوزه کې د داعش جنګیالیو حضور په کلکه ردوي جنرال عبدالرزیق دا د سیمې د استخباراتي کړیو نوې لوبه بولي چې په وینا یې غواړي د طالبانو نوم داعش ته واړوي او وسلوالو ته د سپینو پګړیو په ځای تورې ور وتړي دغه افغان جنرال وایي په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو څخه د خلکو فاصله زیاته شوې او د سیمې استخبارات له همدې فرصته په استفادې غواړي د طالبانو نوم لرې او یو بل نوم ورکړي سو جګړه دوام وکړي د خلک افغان د ترکان او د دې ولسوالۍ په باره کې ته داعش نه دی نه داعش ته ده دا چې د هغه تعلیم سنن هغه شنه مبارکه خلاصه کړې ده تورې او تړلې ده دا د منطقې د سفارت کار دی او شل کاله تعلیم په نامه دا جنګ مختلف ولسوال شل ولسوال بیا هغه د تعلیم نوم یو د خلکو د پاره مې یو بد نه مې رازق وای افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري چې د هر ډول جنګیالی او ډلو په وړاندې پرې کند عمل وکړي هغه د کندهار امنیه قماندان د تیرې پنج شمې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې له پاکستاني جنرالانو سره هم په یو لړ امنیتي مسایلو خبرې کړې هغه وای په دې لیدنه کې د کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر مخنیوي د دواړو لورو څخه د ګډ دښمن د له منځه وړلو او نورو موضوعاتو مفصلې خبرې شوې دي د داعش یا مخپټو جنګیالیو په اړه د کندهار د امنیه قماندان دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې له دې دمخه د ملي امنیت ریاست نومان هم ویل چې چې په افغانستان کې د داعش او نورو تازه رامنځته شوې ډلې په ډېرو وړو ګروپونو کې فعالیت کوي چې اصلي سرچینې په لشکرې طیبه ډلې پورې تړلې دي او دغه ډله په افغانستان کې یو شمېر ګروپونه له داعش سره به یاد تشویقوي په پاکستان کې افغان کډوال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي له پاکستان را ایستل شوی افغان کډوال وایي پولیس هلته میشت افغانان نیسي او په زور یې له خپلو کورنیو سره افغانستان ته راشړي افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو لخوا د نیول شویو سلګونو افغانانو برخلیک روښانه نه دی او هره ورځ لسګونه کسان نیول کېږي افغان حکومت وایي د هغې پرېکړې پر اساس چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي یاد هیواد نشی کولای چې له ټاکل شوی مودې مخکې افغان کډوال وباسي سره لدی چې د پاکستان افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې پریکړه کړې چې افغان کډوال به د دو زرو پینځلسم کال تر پایه پورې په پاکستان کې اوسیږي خو پاکستانی پولیس لا هم هلته میشت افغان کډوال د غیر قانونی کډوالو په نامه زوروي د پاکستان پولیسو په تیره یو اونۍ کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې درې زره افغان کډوال نیولي دي له پاکستانه ایستل شوی افغان کډوال د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د انسانانو په سترګه نه ورته ګوري 
او په زوره یې له کورنیو سره یو ځای افغانستان ته رالېږي یا د افغانان له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه جدي ګامونه پورته کړي او دې ته زمینه برابره کړي چې په عزت سره خپل هېواد ته راستن شي د پاکستان د پولیس د پوځ دغه وضع وه چې دروازې ته به راغی او به درېده درته دروازه به یې در وټکوله که به وړو رود که به زوړو رود بس موټر ته به سوال به جواب اچول نه سوال مانه نه زاری مانه نه چا شپارس مانه نه هیڅ نه مانل بس دا وجه دی چې ورسه کډه دې رابار کړ او ګاډي کې واچه او راسه تانې مخته ودرېږه او خپل سړی دې ولا دغه وضع ډېر غغه وضع موږ سره سوې مشکلات او په ډېر هغه سره موږ سره ښه وضعیت د پاکستان د طرف نه دا سوی خالي نومونه لیکو بېرته مرا لیکو هاته بویت لو کې سه نومونه یې ولیکل او سوالات ته یې واچولو بس ویلې وه دا وسم باس وسم باس دې کې دوه شپې او درې ورځې راباندې تېرې کړې او او نور د غیر سخته د غیر وخت نه څوک منل دي چا یعنې څوک د منت نه نه منو او ګاډی دې راول ته یې ودراوه او هغې نه باد پیدا کوو دې نه به دا ښیي چې زموږ ملک دا وغواړي چې افغانان په خپله دغه خپل ملک ته راو بس دغه زموږ دغه راه نور به کیڅ هم نشته لګه خط په عذابه ولي که د دې خوا عظیم ګیټ کې که کارډ هم نه منې که پاسپورټ هم نه منې پیسې به خامخا ورکړې که پېښور کې دې ګیر کې چوکۍ له دې به تاڼې ته دې بوزې ښه دي دا کوي بې عزتي ده لکۍ واد اورېده به چې څه خبره وته کوي وایي کابل یې سړی خبره هم لا کوي په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پاکستان دغه ډول کړنې د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او له افغان حکومت غواړي چې پر پاکستان د ډیپلوماتیکو فشارونو له لارې دغه ستونزه حل کړي په نړۍ کې تر اوسه پورې داسې پېښه شوې نه ده لکه په پاکستان کې چې پېښېږي له دې ژمنو سره سره چې څو وارې د افغاني پلاوې سره چې کله پاکستان ته ورغلي دي یا کله چې دوی راغلي دي ژمن شوي دي چې موږ نور مهاجرین باندې غرض نه لرو مګر هم د ګاونډیتوب د اصولو خلاف یې بیا افغان ځورونه کړې ده او بیا یې په افغانانو ته مختلفې ستونزې پیدا کړې دي او غواړي چې له افغانانو نه او نړیوالو نه په دې شکل باندې امتیاز ترلاسه کړي حتی که ځای کې کار دم دارم او متاسفم که شنیدم که حکومت پاکستان اینا هم تحت فشار قرار داد یک حرکت واقعا ضد اخلاقی است و باز وظیفه حکومت است که باید در این زمینه وظیفه هم به وزارت محترم خارجه و هم وزارت امور مهاجرین در کشورهای خارجی اینا فعالیت بکنه که از فشار سر مهاجرین جلوگیری بکنه خو د بهرانا یو چار وزارت وایی که چه هم حقوی تر دی محالا د پاکستانی لوری نه پا دی تراو پر رسمی بانت سنی دی تلاس کری. خو زیاتوی چه د افغانستان او پاکستان حکومتونو د پریکری پر اساس پاکستان نشی که ولی چه د دوزر و پینزل سم کال تر پایا افغان کدوالو باسی. تاول رسمی هیچ کدام سندی وجود نداره و یک موضوع هم نیست و مقامات پاکستان هم چند بار ما گفتیم تایید نمیکنن اما ما خواستار ازی شدیم که اگر تو قسم باشه جلوگیری کنن در یک موضوع ما موضوع خود مهاجرین ما کجا زندگی میکنن تا اخیر سال 2015 31 دسامبر شکل قانونی هستن و ما ان قریب نماینده های ما شاید دیداری داشته باشن و بعدی ازی اما هر نوع مشکلاتی که داشته باشن نمایندگی های دولت اسلامی در خدمت شما ل پاکستان څخه د افغان کډوالو استل په پېښور کې پر یو مکتب له بریت وروسته پیل شول چې یو سلو پنځوس تن زده کوونکي پکې ووژل شول او یو سلو دوه دیرش نور بیا ټپیان شول پاکستان وایي دوی یوازې هغه افغان کډوالو باسي چې په دغه هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د اوبو او برېښنا او مالي وزارتونو نماند وزیرانو ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه وړاندې کړل د اوبو او برېښنا وزارت نماند په کور دننه د برېښنایي تاسیساتو په رغولو ټینګار کوي او وایي هڅه به وکړي چې افغانستان د وارداتي برېښنا له اړتیا خلاص کړي په ورته مهال د مالي وزارت نماند ملي بودیجې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او وایي په عایداتي سرچینو کې د فساد له منځه وړل به یې وي ولسی جرګې ته د کاری پلان نو معرفي کول په دوام د دوشنبې په ورځ د اوبو او برېښنا او مالي نماند وزیرانو خپل کاری پلان نه وړاندې کړل د مالي وزارت نماند د یو منظم مالیاتي سیستم په رامنځته کولو ټینګار کوي او وایي هڅه به وکړي چې په عایداتي سرچینو کې د فساد مخه ونیسي اقلیل حاکمي وایي د هېواد اوسنۍ ملي بودیجه ګڼې ستونزې لري او که وکیلان پرې باور وکړي په دې برخه کې به لازم اصلاحات رامنځته کړي هر شما ای اعتماد بکنین بالای ما و ای امانت بر ما بسپارین ما بر شما تعوت میکنم که ای وضعیت بودیجه موجود ما با شناختی که ما با جامعه جهانی دارم کارهایی که ما به سفارت های مختلف کردیم و تعاملاتی را که ما با جامعه جهانی داشتیم بودیجه را 
از این وضعیت نجات خود دادم و بر شما یک وزیر مالی امانتدار و عادل خود بودم په ورته محال د اوبو او برېښنا وزارت نمان په کور دننه د برېښنایي تاسیساتو رغول خپل لومړیتوب بولي او وایي هڅه به وکړي چې افغانستان د تل لپاره له وارداتي برېښنا خلاص کړي نوموړی وایي سترو ملي پروژو ته به لومړیتوب ورکړي او د افغانستان د مهمو سیندونو مهارول لپاره ځانګړې طرحې تر لاس لاندې لري تقاعد دارم که در نتیجه انکشاف مدیریت منابع آب و تطبیق پروژه های بزرگ ملی و منطقه ای آب و برق نه تنها نی... آب و برق نه تنها نیازمندی نیازمندی های کشور در رابطه با آب آشامیدنی و معیشتی تولید انرژی برق و بی رشد صنعت نوپای کشور مرفو می گردد بر علاوه تامین آب برای اراضی موجوده ساحات بیشتر اراضی جدید نیز تحت آبیاری قرار گرفته که از این طریق زمینه اشتغال برای مردم مساعد فقر کاهش و افغانستان عوابستگی به کمک مواد غذایی مواد غذایی کشورهای خارجی نجات یافته و چرخ اقتصاد کشور که وابسته به انکشاف زراعت و مالداری می باشد به حرکت آمده د ولسی جرګې غړي په ګمرکونو کې له اداري فساد سر ټکوي او په دې برخه کې د ژورو اصلاحاتو غوښتون کې دي وکیلان وای د پخوانی حکومت للوري د اوبو بندونو ډیرای چارې نیمګړې پاتې دي او ورتیا ده چې حکومت د غچار ته لومړی تو بارکړي دشمن دی اصلی ما نیستی و ناتوانی اقتصادی ماست تاریفا نیاید ثبات وجود نخواهد داشت شما در مورد مبارزه با این نیستی چی برنامه و پلان دارید میخواهیم میره بدانیم از شما در چونین شرایط بازنگری کامل و مجانبه پالیسی های اقتصادی ملی و تطبیق آن در صدر اولویت های کاری و طرح سیاست اقتصادی ما قرار خواهد داشت همزمان امور مطالعات و اعداس پروژه های بزرگ و متوسط آب و انرژی را روی دست گرفته و روی دست گرفته البته در نتیجه انجام این نو اقدامات نه تنها کشور را از نگاه تولید انرژی برق و از منابع داخلی خودکفا و متکی به خود میگردد بلکه از وابستگی به برق واردتی از کشور هم همسایه نیز نجات میابد ټاکل شوی و چې د روانې اونه یک شنبې پورا ځ ولسي جرګه نماند وزیرانو ته د تایید او یا هم رد رای ورکړي خو د دوه ګونې تابعیت پر سر د حکومت او ولسي جرګې تر منځ راپورته شوې لانجې دغه موضوع ځنډولې ده ولس مشر غنی له سعودي چارواکو سره د غم شریکي په هدف د یو دولتي پلاوي په مشرې سعودي عربستان ته ورسید له ولس مشر غنی سره په دې سفر کې پخوانی ولس مشر حامد کرزی هم ملتیا کوي چې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د سعودي عربستان له حکومت او خلکو سره د هغه هیواد د پاچا ملک عبدالله د مړینې له امله غم شریکي وکړي سعودي عربستان او د دغه هیواد پخوانی پاچا یو له هغو هیوادونو دی چې د افغان سولې په برخه کې فعال رول لري او ولس مشر غنی واک ته له رسېدو وروسته خپل دویم سفر یاد هیواد ته وکړ د سعودي پاچا د جمعې په ورځ د نوي کلنۍ په عمر مړ شو او پر ځای یې ورور سلمان بن عبدالعزیز د نوي پاچا په توګه وټاکل شو د سعودي عربستان نوی پاچا د افغان سولې له جریاناتو سره نږدې پاتې شوی د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري د سعودي عربستان د حکومت د پالیسۍ برخه ده او د ملک عبدالله په مړینې سره نه اغېزمنېږي د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سعودي عربستان نوی پاچا د سولې په برخه کې د رښتینې همکارۍ اراده لري په دوه زره پنځم کال کې د سعودي عرب له پاچا ملک عبدالله نه د پخواني ولسمشر حامد کرزي له رسمي غوښتنې شاوخوا لس کاله اوړي خو لا هم افغانستان د سولې په برخه کې د ریاض همکارۍ ته لېوال دی سعودي عرب ته د ولسمشر اشرف غني وروستي سفر داسې هیلې ژوندۍ کړي چې دغه هېواد به د سولې بهیر په برخه کې مهم رول ولوبوي خو آیا د دغه هېواد د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز مړینه به د سولې روانې هڅې اغېزمنې کړي د سولې علي شورا وایي د ملک عبدالله مړینه د افغان سولې پر بهیر اغېزه نه کوي او له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته د دغه هېواد د پالیسیو او بهرنۍ سیاستونو یوه برخه ده څو پورې چې د سولې خبره ده دا د سعودي عربستان د دولت د پالیسۍ یوه برخه ده هغلته که اول لاس مسولین چې د خادم الحرمین او یا امیر په نوم یادېږي هغه کې که بدلون هم دوم رزیت تاثیر نه
په تازګی د سعودی عرب نوی پاچا سلمان بن عبدالعزیز هم ژمنه کړې چې د دغه هیواد پخوانی پاچا سیاستونه به پر مخوړي د سولې عالی شورا وایي د سعودی عربستان نوی پاچا د افغان سولې له جریاناتو سره نږدې پاتې شوی او نوموړی به په دې تړاو د ملک عبدالله هیلې پوره کړي دا چې امیر سلمان راغی امیر سلمان اته څلوېښت کاله د سعودي عربستان د پایتخت ریاض امیر پاتې شوی دی او په ټولو جریاناتو کې دی خیل دی زمونږ جمهور رئیس چې لومړی سفر یې د عمرې د ادا کولو لپاره عربستان سعودي ته وکړ په هغه وخت هم امیر عبدالله حالات نازک و او بستر په حالت کې والیوان نو هغه ملاقات د امیر سلمان سره وشو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې له افغان سولې بهیر سره رښتونو او صادقانه همکارۍ ته اړتیا ده او د سعودي اوسنۍ پاچا په دې برخه کې د رښتینې همکارۍ اراده لري دوی ثابته کړې سي د مخکې دغه د خپلو مشرانو هغه قدم باندې دوی قدم ایښی و هغه د هغې پالیسي تعقیب کړې ده نو که دوی رښتینې او د افغانستان په سلو راستلو کې دا کار موجوده سلیمان بن عبدالعزیز چې د ورور ده دا کار کولی شي په مخ یې بوځي فکر میکنم همو اهداف برنامه ایشون را تعقیب میکنه باور میست که همکاری هایی که در گذشته عربستان سعودی در ارتباط با سول افغانستان انجام داده تونسته بعضی میدامه خواهد داشت د سول له بهیر سره د سعودی عربستان د همکارۍ په تړاو دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د دغه هیواد پخوانی پاچا ملک عبدالله د پنجشنبې په شپه د یو نوي کلونو په عمر ومړ د ننګرهار پولیسو پنځلس وسلوال مخالفین له سپکو او درنو وسلو سره یو ځای نیولي دي د ننګرهار امنیه قومندان وایي د دغه ولایت پولیسو په بېلابېلو پېښو کې دیارلس کسان له یو سلو پنځوس میله سپکو او درنو وسلو او ګڼو چاودېدونکو توکو سره یو ځای نیولي دي چارواکي وایي پولیسو د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې چانیز عملیات کړي او یو شمېر وسلوالې له برید وړاندې نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي د ننګرهار امنیتي چارواکي د غراز نیونې د ډله ایزو بریدونو د مخنیوي په برخه کې مثبت ګام بولي زموږ امنیې قومندانۍ پولیسو وکولی شي چې مومندرې او ننګرهار د جلال آباد په مربوطاتو او بېسدو ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا پېښو کې تقریبا تر یو زره اتیا کیلو ګرامه ډېر چاودېدونکي توکي د عاملینو سره او د وسایطو سره د زګیر کشف او په لاس بیا هم ښه راغلاست د باراک اوباما په سفر کې به هند او امریکا پر اټومي تړون خبرې وکړي هندي شنونکي وایي نوی ډیلي هڅه کوي چې له امریکا سره دفاعي ستراتیژي کې او اټومي انرژي په برخه کې پرمختګ وکړي خو له امریکا سره د تړون په کولو بیا له نورو اټوم لرونکو هیوادونو سره په اړوندو برخو کې د نوې ډیلي سوداګري محدودېږي باراک اوباما د یکشنبې په ورځ هند ته رسېږي او د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د دغه هېواد د جمهوریت ورځې په منځغونډه کې د دوشنبې په ورځ ګډون کوي شنونکي وایي نوې ډیلي ته د ولسمشر اوباما په سفر کې به امریکا او هند پر نورو مسایلو سربېره په دفاعي او ستراتیژیکه ملګرتیا او اټومي پروګرام خبرې وکړي په دفاعي چوکاټ کې به خبرې وشي چې له لسو کلو راهیسې روانې دي دا د دوو مخونو مواد دي خو موږ په دفاعي مسلو کې ډېر سره نږدې کوي موږ په ستراتیژیکه ملګرتیا کې هم پرمختګ غواړو اټومي تړون هم دی چې موږ یې پرمختګ غواړو شنونکي وایي که نوې ډیلي او واشنګټن په دې برخو کې خپل منځي پرمختګونه کوي له نورو اټومي هیوادونو سره د هند اټومي سوداګري محدودوي دا ډېر مهم تړون دی ځکه له دې تړون وروسته نور تړونونه شته چې موږ یې باید وکړو لکه اټومي سوداګري په ډېرو ځانګړو اټومي کلبونو کې غړیتوب خو له امریکا سره چې دا تړون وشي بیا له اروپا جاپان او نورو اټومي راکټور لرونکو هیوادونو سره تړون له منځه ځي په هند کې د امریکا د ولسمشر د امنیت لپاره خورا امنیتي تدابیر نیول شوي دي له دې مخکې هندي او امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې هند ته د اوباما د سفر پر مهال کوم ورانکاری فعالیت ونه کړي د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ د دغه هېواد د مشر داسې انځورونه خپاره کړل چې د الوتکو یرغلیزې منورې ارزوي کیم جونګ اون په داسې حال کې لیدل کېږي چې د جیټ الوتکې پوځي منورو ته پورته کېږي او غواړي په سند کې چاودنې وکړي که څه هم د دې مانورو وخت او ځای نه ښودل کېږي خو دا راپور په داسې محال دی چې پیونګیانګ 
د جمعې په ورځ په دغه هیواد د جنوبي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه شمالي کوریا د اټومي ازموینو او توغندیو د تجربو له امله هم د امریکا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ ده سعودی عربستان ته د فاتحې لپاره د نړۍ بېلابېل مشران روان دي له اروپا افریقا او اسیا نیولې د امریکا ولسمشر هم د پخواني پاچا عبدالله د مړینې د تسلیت مراسمو ته سعودي ته ځي خو د دغه هېواد نوی پاچا په داسې مهال واک ته رسېږي چې له سعودي بهر پولې د ایران د نفوذ یا هم د داعش ډلې له تاوتریخوالي سره مخ دي د یکشنبې په ورځ په مصر کې د عربو په سرلې د بریالي کېدو څلورمه کلیزه نمانځل کېږي مصریانو د دوه زره یولسم کال د جنورۍ په پنځه ویشتمه له نږدې دوه میاشتو پاڅون وروسته د حسن مبارک حکومت وپرځوو خو په مصر کې له پاڅون وروسته د ټاکنو له لارې د خوان المسلمین ګوند د مصر واګې په لاس کې واخیستې چې له لنډې مودې وروسته د پوځي کودتا له لارې یې حکومت نسکور شو له هغې راهیسې تر اوسه په مصر کې ناکراري روانې دي او په مظاهرو کې ډېر ځلې خلک وژل کېږي د تېرې جمعې په ورځ هم د اخوان المسلمین ډلې مظاهره په تاوتریخوالي بدله او د دې ډلې د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخو ډب وشو اوس د مصر پخوانی دفاع وزیر چې د تېرې چې د تېر دوبي ټاکنې یې ګټلې د دغه هېواد ولسمشر دی درنو لیدون کلا تا سودا خبر و تخنیک ببرخه که لخپلو همکاران و پاهمنه نیز مقدده ایساد خبرونه پا همدیزه پای تورس دل تر بیامو پا بخون که رب سپارم